प्लैटफर्मोर कर ट्राई कर फ्यूचार शुरू कर चलतेडी प्रयोजन बसातेमेशन गई ट्रीक्ट चाहिए मैंने 
ship to the all countries that you sell. I mean, Jesho country will the sale for the Shisho country will take a ship for when a option to me around the church. Autobam is the child ship to the all countries. Manami, a Kantego Chiki Kurichilla. I specific country China, Babdin, and Silama. So, whatever to the Amunu condition package, I mean, specific Kuru country the sale for the same, but ship for the global. Check on a country that we ship for to the Rukum Kunogis with Haki actually. Achutina Taki, that means Amade select for a Kuru Projon like ship to the specific country. Whatever, I mean, J can't be the Kikoinagano, sell Koragano, ship Kurami Akagan, Irukum to the Kuru condition, take a ticket. Judy Taki, Taholi Amago. Okay. আবার অনেক ক্ষেত্রে হয় না আমাদের কিছু কিছু প্রোডাক্ট থাকে হচ্ছে কি করার জন্য শিপিং ক্যালকুলেশন ভিজিবল করে দেওয়ার জন্য অথবা হচ্ছে আমার কোনো শিপিং ইন্টিগ্রেশনই থাকবে না যদি এরকম কোনো কাজ আমার হয়ে থাকে অথবা ক্লায়েন্টের কোনো রিকোয়ারমেন্ট থেকে থাকে বাট এবার আমি যে কোনো প্রোডাক্টই সেল করব বাট ওই প্রোডাক্টের জন্য আলাদাভাবে কোনো শিপিং চার্জ আমি নিব না তাহলে আমরা কি করব শিপিং এন্ড শিপিং ক্যালকুলেশন ডিজেবল করে দিলাম ক্লিয়ার সো জাস্ট ডিজেবল করে দিলে শিপিং ফাংশনালিটি অফ হয়ে যাবে but I'm just saying, sell to all countries. You will learn. So, what is the customer's default location? Default location, what is the default location? Uh, our customer, the shop country region. Shop, which country it is? Suppose shop Bangladesh is. So, it is our default customer location. Okay. Now, another thing we have to see is the annual tax. Annual tax. Tax. So, what is the tax? Uh, at the teen child, but choice shot at Akta Tavach, but a hearing of the put out tax night in the Amajokon. A level taxi click for go then Jokon said changes the go. Tokun Kihabe, a hane at the option to large way to save tax tax integration. Okay, so now I like the vision. Shed a hot shame, um, currency option. The currency option tap out the Bangladesh as in the future on the Jokon would say Jake a country Juno Kaskuru, Jake client to Juno Kaskuru, she client here, currency and a set for the very currency position to put a house. Suppose I'm a key product product upload to a china to Jokonamakuru product upload for him. Tokun Kihai Tokun Amakuru product upload for currency position to act on right as a taka. So, a position taki icon currency icon right here. Thousand to separate or he should be comma decimal decimal ke doshumik kya doshumik the equality even decimal and poverty buta shanka the cabin hundred coil shuno shuno. Okay, to the open for the packet. I'm a deal. Save changes. So, a hood shamade actum basic. Settings. Each other, I will cover Sarah's basic part of China cover for book. It's a basic part, well, and I'm a tin mystery bola chop. Okay, so the tax to us, the shipping to us, the payment get to eighteen tag the must. I'm like a commerce item must be. We have to cover this three feature or education. Clear? G. So now, uh, tax is not going to be a good As a product, I have an option. I have an option to explore the basic feature. I have to see what I have to do. I have to see what I have to do. What is the product tab? What is the product tab? Product tab is the store click. I have to shop. I have to store click. I have to store page. This one is the shop page, right? Take a shop or product will like a list of also tag. So it is open with shade of Kiva open with shop paste like a shop page. She will select for it. Otherwise, Javan Abu is shop paste like a check out page. She will select for the Calgon. I will go for a story. I will click for work. Talkum they go check out this top and what's a clear. So that's the feature actually. So it will choose the feature. Javan Akun Calgon is the other. Akun Calgon is our game. So, I will check out the page. But the shop page will click on the check out page. So, I will check out the page. So, I will check out the page. So, I will check out the shop page. So, I will check out the shop page. Add to cut behavior. Add to cut behavior as extra key as extra user. Suppose I will check a product. 
প্রোডাক্টে অ্যাড টু কার্ড আমি ক্লিক করলাম উইদাউট এনি লোডিং এখানে কিন্তু কোনো লোড হয় পুরো পেজটা কিন্তু কোনো লোড হয় নাই জাস্ট যতটুকু আমার দরকার ছিল ততটুকু লোড হয়েছে নিজের মতো করে তার অ্যাড টু কার্ড হয়ে গেছে তাই না এটাকে অ্যাজ আ স্মুথ বল অ্যাজ আ স্মুথটা এখন মানে গুগলের ক্ষেত্রে খুব বেশি প্রয়োজন আহ সাপোজ আমরা গুগলে চলে যাই গুগল ডট কম যদি আমরা এখানে সার্চ করে গুগল ডট কমে আসবে ফলে হচ্ছে এত এত আপগ্রেডেশন উইদাউট এনি লোডিং না হলে এইটা সার্চ করার পরে এই যে সাজেশনটা যে আসতেছে ওইটার জন্য লোডিং নেওয়া লাগতো পুরো পেজটা সেই বিষয়টা এখন আর লাগতেছে না ওই ল্যাঙ্গুয়েজটা আসার পর থেকে ক্লিয়ার डायमेंट <laughs> फीचार कवर कर बुजते सुविधा चेक परवर्ती चले जाए क्लिक कर लगभग সামনে ভিজিবল করবো যেন সে হচ্ছে আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ডিরেক্টলি কোনো ট্রান্সফার করতে পারে সাপোজ এই অপশন গুলো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে हिसाब payment directly into our bank is uh, bank account and please use your order id payment reference 
আমরা যখন ব্যাংক ট্রান্সফার করি তখন হচ্ছে আমাদের ব্যাংক ট্রান্সফার ওইখানে রেফারেন্স আমরা অ্যাড করতে পারি তো ওই রেফারেন্স কি করতে বলতেছে বলতেছে অর্ডার আইডিটা যেন অ্যাজ এ রেফারেন্স আমরা অ্যাড করে দিই ঠিক আছে সো অর্ডার উইল বি শিফটেড আনটিল দ্য ফান্ড যখন অর্ডারটা চলে আসবে বা ফান্ড চলে আসবে তখন আমরা একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অ্যাড করে দিই सपोज আমি আমার নাম দিলাম অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা এইটা দিস ওয়ান হ্যাঁ ব্যাংকটা ব্যাংক সেন্ট্রাল এশিয়া सपोज এখন প্রত্যেকটা ব্যাংকে একটা শর্ট কোড আছে কি হলো অ্যাকাউন্টের নাম এমডি সাইদুল রহমান তারপর কি হলো অ্যাকাউন্টের নাম্বার ব্যাংক নেম ব্যাংক সেন্ট্রাল এশিয়া এন্ড শর্ট কোড তো শর্ট কোডটা सपोज সিন এশিয়া আর তারপর প্রত্যেকটা হচ্ছে ব্যাংকেরই ব্রাঞ্চের সুইফট কোড অথবা আইবি এর নাম্বার থাকে যে কোন একটা হলেই হবে আমার সো এটা হচ্ছে সুইফট কোড এনাফ এই তিনটা ইনফরমেশন চারটা ইনফরমেশন থাকলে ইন্টারন্যাশনালি যে কোনো ব্যাংকই হচ্ছে আমি আমার अमाउंट ট্রান্সফার করতে পারবো ওকে এন্ড সেট চেঞ্জেস সো এর ফলো হলো কি যখন কোন একটা প্রোডাক্ট হচ্ছে অর্ডার দিবে সেটা একদম বেসিক থিং যে সিম্পলি বুঝে ট্রাই করবেন এর ফলে আমরা কি করতেছি বাই এই গেটওয়ের মাধ্যমে আমরা আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভিজিবল করতেছি টু आवर কাস্টমার ওকে সো যখন হচ্ছে আমরা পেমেন্ট গেট এর শেষ এখন सपोज আমরা স্টোরে গেলাম স্টোরে গিয়ে হচ্ছে কোন একটা কার্ড প্রোডাক্ট হচ্ছে অ্যাড টু কার্ড করলাম ভিউ কার্ডে ক্লিক করলাম ভিউ কার্ডে ক্লিক করার পর দেন প্রসিড টু চেক আউট सपोज এখন দেখেন আমাদের কিন্তু একটা গেট এর আমরা সেটআপ করেছি তাই না ডি এক ব্যাংক ট্রান্সফার সো আমরা सपोज হচ্ছে দিস ওয়ান আমরা আমাদের মত করে হচ্ছে একটা অ্যাড্রেস বসায় দিলাম সো অ্যাড্রেস বসানোর পর ডাইরেক্ট ব্যাংক ট্রান্সফার সিলেক্ট করলাম দেন প্লেস অর্ডার सपोज আমরা যখন প্লেস অর্ডার ক্লিক করি তখন কি আসে দেখেন তখন দেখবেন হচ্ছে যখন আমি অর্ডার প্লেস করছি তখন আমার কাছে কি হলো আমি কিন্তু অর্ডারের জন্য কোনো পেমেন্ট বা অটোমেটিক কোনো পেমেন্ট এখনো সেট আপ করি যেগুলো আমরা শপিফাইতে করেছি সেগুলো আমরা করব এখন সামনে আসতে আসতে चेकआउट्रेस बसाल नम्बर उंट कस्टमर টাকা ট্রান্সফার না করব তো এটা আমার ম্যানুয়াল প্রসেস আছে এগুলো কখন হয় জানেন ব্যাংক ট্রান্সফারটা কখন অ্যাড করা হয় তো ওই যে আমি প্রথমেই বললাম না হোলসেলারদের জন্য বিটুবি বিজনেস যারা করে যাদের ম্যাসিভ বাল্ক একটা अमाउंट হচ্ছে ট্রান্সফার হয় বড় একটা অঙ্কের अमाउंट হচ্ছে বিগ अमाउंट ট্রান্সফার হয় তখনই অ্যাকচুয়ালি কি হয় 
এই ব্যাংক ট্রান্সফার হচ্ছে সাধারণত করে থাকে ম্যানুয়ালি ট্রান্সফার এবং ভেরিফাই করতে হবে ইউ হ্যাভ টু ম্যানুয়ালি এই যে রেফারেন্স অর্ডার রেফারেন্স ক্লিয়ার বুঝতে পারছিস তো জাস্ট মানে ওই সব ক্ষেত্রে হচ্ছে এখানে ইউজ হয় মাঝে মাঝে এরকম কোয়েশ্চন কাস্টমার অনেক পেয়ে যাবেন মানে একটু আপনার ক্লায়েন্ট পেয়ে যাবেন ঠিক একই ভাবে হচ্ছে চেক পেমেন্ট চেক পেমেন্টটাও ওয়ান কাইন্ড অফ একই রকম একটা চেক হচ্ছে চেক যারা হচ্ছে বুঝেন যে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে চেকটা কি ওই চেকটা হচ্ছে একটা ব্যাংকের কাগজ বলতে পারি যে আমার ব্যাংকে কোনো টাকা আছে এবং আমি আমার চেকটা হচ্ছে কাউকে দিয়ে দিলাম সাপোজ দশ হাজার টাকা এক লাখ টাকা ইস্যু করে কারো নামে যদি আমি পাঠায় দিই যে তার নামে হচ্ছে ইস্যু করে দিলাম সে ব্যাংকে গিয়ে যদি ওই চেকটা জমা দেয় সে ব্যাংকে গিয়ে যদি ওই চেকটা জমা দেয় তাহলে আমার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কেটে তাকে দিয়ে দেওয়া হবে তো এইসব ক্ষেত্র সিম্পলি কি প্রয়োজন আমাকে অবশ্যই মানে আমি আমার অ্যাড্রেসটা যা শো করাবো চেক পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমি আমার অ্যাড্রেসটা এবং নামটা শো করাবো দোকানের নামটা এখন কাস্টমার যে থাকবে সে করবে কি সে আমার নামে একটা চেক ইস্যু করে আমার দোকানের নাম অথবা আমার নামটা দিয়ে চেক ইস্যু করে আমার অ্যাড্রেসে পাঠিয়ে দিব চেকটা তো যখন আমি চেকটা পাবো তখন আমি চেকটা কিছু ব্যাংকে জমা দিই তাহলে কি হবে ওই টাকাটা আমার অ্যাকাউন্টে অথবা আমি আমার ক্যাশ তুলে নিতে পারবো ক্লিয়ার পেমেন্ট সিস্টেম গুলা এগুলো একদম সিম্পল বিষয় জাস্ট এগুলো সেট আপ করার জন্য তেমন কোনো কিছু অটোমেটেড সিস্টেম নেই এগুলো ম্যানুয়াল প্রসেস ঠিক একই রকম ভাবে আমাকে কি করতে হবে আমার করার পর দেন পরবর্তীতে আমি ব্যাংকে গিয়ে যদি ওই চেকটা জমা দিই ওই চেকটা যদি আমাকে পাঠায় তাহলে একমাত্র উই ক্যান উইড্র দ্য মানি দ্যাট দা প্রসেস সো আমরা পেমেন্টে চলে আসি আবার পেমেন্টে চলে আসি আবার ক্যাশ অন ডেলিভারি সম্পর্কে তো সবাই আমরা জানি না রাইট সিওডি জি আমরা সাধারণত হচ্ছে ক্যাশ অন ডেলিভারিতে কি দেখা কেটা কেটা করে অভ্যস্ত বাংলাদেশে সো ক্যাশ অন ডেলিভারিটা তো তেমন কোনো কিছুই থাকে না অ্যাকচুয়ালি কি থাকে জাস্ট একটা অপশন হিসেবে থাকে না ঠিক আছে এখানে কোনো কিছু শো করার প্রয়োজন নাই কিছু করার প্রয়োজন নাই জাস্ট নামটা হলেই হলো ক্যাশ অন ডেলিভারি ক্লিয়ার আর নাথিং এলস যদি আমি কোনো ইনস্ট্রাকশন শো করতে চাই তাহলে শো করতে পারি আদারওয়াইজ কোনো কিছু দরকার নেই এই যে এখানে অ্যালাবল শিপিং মেথড এই শিপিং মেথডটা হচ্ছে আপাতত দরকার নাই ফিউচারে আমরা আগামী ক্লাসে অথবা হচ্ছে যদি এই ক্লাসে হচ্ছে আমরা শিপিংটা দেখি তাহলে আমরা কি করতে পারবো শিপিং এই বিষয়টা বুঝতে পারবো আপাতত এটা স্কিপ করি তো আমি আমার মতো করে পেমেন্টে চলে এলাম ক্যাশ অন ডেলিভারি আমার সেট আপ শেষ ঠিক একইভাবে আমরা যখন চেক আউটে যাই দেখেন চেক আউটে আসলেও লাভ হবে না কারণ আমাদের কোনো সবাই জানি আমাদের তেমন কোনো কিছু শো করা লাগে না কিচ্ছু করা লাগে না জাস্ট একটা অপশন থাকবে কাস্টমার অনলাইন পেমেন্ট না ক্যাশ অন ডেলিভারি সিলেক্ট করবে সিলেক্ট করে প্লেস অর্ডার করবে যখন সে প্রোডাক্টটা পাবে ডেলিভারি ম্যান থেকে তখন তাকে পেমেন্ট করতে হবে ডেলিভারি ম্যান ওকে তো দ্যাটস দা প্রসেস অ্যাকচুয়ালি তো আমি হচ্ছে ক্লোজ করে দিলাম তো আমরা বেসিক তিনটা মেথড হচ্ছে দেখা শেষ এখন আমরা প্লাগ ইনের মাধ্যমে অনেকগুলো ফিচার দেখবো যে ফিচারগুলো আমাদের দিলে কি হবে মোটামুটি আমার ইন্টারন্যাশনালি যতগুলো পেমেন্ট মেথড আছে এবং বাংলাদেশে যতগুলো পেমেন্ট মেথড আছে প্রত্যেকটা পেমেন্ট মেথডই আমি 
শর্ট আউট করে দিব প্রত্যেকটা পেমেন্ট মেথড অল অ্যাবাউট আজকে ক্লাসের টাইটেলটা আমি ইচ্ছে করে কি দিব অল অ্যাবাউট দ্য পেমেন্ট গিয়ে চলে ইন্টিগ্রেশন সো আগামী দশ থেকে বিশ মিনিট যদি আমার কথাগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে শোনেন আশা করি কি করতে হবে না পেমেন্ট গিয়ে সেট আপ নিয়ে আর কোনো ঝামেলা ফেস করতে হবে না ক্লিয়ার আমার কথা শুনতে পাচ্ছি তো একটু অপেক্ষা করব যেন হচ্ছে এবং এই কথাগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবো কারণ হচ্ছে পেমেন্ট গেটের মধ্যে মাস বি প্রয়োজন এবং যে কোনো কিছুই করতে চায় না কেন মাস বি হচ্ছে আমার একটা পেমেন্ট গেটের প্রয়োজন হবে তো পেমেন্ট গেটের বিষয়টা হচ্ছে আমরা পৃথিবীর সবগুলো পেমেন্ট গেটে গেছে আসলাম কয়েকটা ভাগে ভাগ করব পৃথিবীর সবগুলো পেমেন্ট গেটে কয়েকটা ভাগে ভাগ করতে পারি ইন্টারন্যাশনাল এবং আর ন্যাশনাল দুটো ভাগে আমরা ভাগ করলাম তাহলে আমরা ন্যাশনাল পেমেন্ট গেটে গুলো আগে দেখি যাতে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় তাহলে ইন্টারন্যাশনাল পেমেন্ট গুলোতে আমরা চলে যাই ন্যাশনাল পেমেন্ট গুলো একটু বুঝে ট্রাই করবো তারপর আমাদের ন্যাশনাল ন্যাশনালে কি কি আছে বিকাশ নগদ এগুলো কি বলেন তো বিকাশ নগদ রকেট এগুলো একচুয়ালি কি মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম না এম এফ এস জি মোবাইল ব্যাংক মোবাইল ব্যাংক সো এটাকে একটা ভাগে আমি ভাগ করলাম আরেকটা বিষয় থাকবে হচ্ছে ইন্টারনেট ব্যাংকিং যেটাকে হচ্ছে ব্যাংকিং বলে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে ব্যাংক মানে ব্যাংকেরই অ্যাকচুয়ালি ইন্টারনেট ভার্সন বা অ্যাপ ভার্সন গুলো যেমন সিটি ব্যাংকের অ্যাপ আছে অন্যান্য যে ডিভিএল ব্যাংক দেন আদার ব্যাংক গুলো যে অ্যাপ আছে সেই অ্যাপ গুলোর মাধ্যমে যে ট্রান্সফার গুলো করি সেগুলোও কিন্তু আমার তারপরে আরেকটা ধরতে পারি হচ্ছে আমার কার্ড কার্ড কি কি হতে পারে বলেন একটু কার্ড ভিসা কার্ড ভিসা কার্ড মাস্টার কার্ড মাস্টার কার্ড আর কি কি আছে বলেন তো ভিসা কার্ড মাস্টার কার্ড আরো কয়েকটা কার্ড এর মাধ্যম আছে আমি অনেক ভুলে গেছি এখন যাই হোক কার্ড মাস্টার কার্ড ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড যেটাই হোক না করো যে কোনো কার্ড দিয়ে পেমেন্ট করো টা কেন সে কার্ড দিয়ে পেমেন্ট করা রিসিভ করার জন্য অবশ্যই আমাদের যেটা কি হবে এই যে পৃথিবীতে কিন্তু এই তিনটা ব্যাংকিং বা ট্রান্সফার সিস্টেমই থাকে যেগুলো অটোমেটেড একটা হচ্ছে বিকাশ নগদের মতো মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম আর একটা কি থাকতে পারে ইন্টারনেট ব্যাংকিং ইন্টারনেট ব্যাংকিং যেটা হচ্ছে ব্যাংকিং বিভিন্ন পোর্টালের মাধ্যমে যায় সেটা আর কি থাকতে পারে কার্ড দিয়ে পেমেন্ট করা এই তিন ধরনের পেমেন্ট গেটে সাধারণত আমরা দেখে থাকি অটোমেটিক্যালি আরেকটা রিসেন্টলি হচ্ছে দেখবেন যেটা হচ্ছে ওয়েব থ্রি জগতে যেটা আছে সেটা কি বলেন তো ওয়েব থ্রি সম্পর্কে আমরা জানি বিটকয়েন হ্যাঁ বিটকয়েন বা ক্রিপ্টো কারেন্সি এক কথা ক্রিপ্টো কারেন্সি ক্রিপ্টো কারেন্সি সো এই কারেন্সি পেমেন্ট হচ্ছে আমাদের রিসেন্টলি দেখা লাগতেছে ক্রিপ্টো কারেন্সি সো এটার সাথে তো মোটামুটি আমরা পরিচিত রাইট এই এই টোটাল চার পাঁচ ধরনের পেমেন্ট গেটও অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ল্ডে এখনো পর্যন্ত এক্সিস্ট করে যেগুলো অনেক অটোমেটেড পেমেন্ট গেট আবার একটু বলেন তো রিভাইজ দেন যে কোনো একজন কি আছে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম ইন্টারনেট ব্যাংকিং 
কার্ড ভিসা কার্ড হতে পারে মাস্টার কার্ড হতে পারে ডেবিট কার্ড হতে পারে ক্রেডিট কার্ড হতে পারে আমেরিকান এক্সপ্রেস যে কোনো কার্ড হতে পারে ক্রিপ্টোকারেন্সি কি এই বিষয়গুলো জানলে হবে কি ওয়ার্ল্ড সম্পর্কে ওয়ার্ল্ড কোন দিকে মুভ করতেছে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা জানতে পারবো আদারওয়াইজ বুঝতে পারবো না ওকে সো এই টোটাল পাঁচ ধরনের পেমেন্ট গেটও অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ল্ডে এক্সিস্ট করে যেগুলো হচ্ছে পেমেন্ট গেট ওইগুলো আমার ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কানেক্ট করা যেতে পারে বা ইন্টিগ্রেট করা যেতে পারে তো এখন আসি হচ্ছে আমাদের মেইন ফ্যাক্ট ইন্টারন্যাশনাল সেম সো আমরা হচ্ছে ন্যাশনাল হচ্ছে নগদ বিকাশ কিভাবে ট্রান্সফার ইয়া করব कंटैक्ट करते हैं फरवेबसाइट सबमिट कर सब गुला डकुमेंट स्टोर कमीज डकुमेंट नहीं विकाश हम विकास नगद हलो नगद रकेट हलो रकेट नगदे नगद मानुअल इंजेक्ट करते with business document business document ni amader contact korte hobe kothay oder sales team er sathe as a merchant er sathe sign up korbo sign up korar por orai amaderke shop kichu provide korbe 
তারপরে আমাদের প্লাগ ইন হিসেবে ইনজেক্ট করে কি করতে হবে এড নিউ প্লাগ ইনে যাব আমি একটু পরে দেখাচ্ছি পেপার আমি সেটআপ করতে বা স্টাইল সেটআপ করতে গিয়ে আমি একটু পরে দেখাচ্ছি জাস্ট আমরা প্লাগ ইন হিসেবে এড করব এড করে জাস্ট এপিআই কিটা বসাবো সেভ চেঞ্জেস দিব কাহিনী শেষ ওই এপিআই এর মাধ্যমে আমাদের সমস্ত পেমেন্ট গুলা কি হবে ট্রান্সফার হবে বা পেমেন্ট গুলা পাস করে বাইপাস হবে অ্যাকচুয়ালি তারপর বলেন তো আরো কয়েকটা নাম বুঝার <laughs> তার আগে আমরা একটা গেট ওয়ে দেখে আসি এস এল কমার্স যারা ইন্ডিকেট অবস্থা দেখেছেন দেখছে যে এস এল কমার্স এর ম্যাক্সিমাম পরিমাণ গেট ওয়ে আছে তাদের সাথে গেট ওয়ে কোনগুলা পেমেন্ট গেট ওয়ে ওই যে আমার নগর বিকাশ বিশাখাপ মাস্টার কার্ড থার্ড পার্টি আর অনেকগুলো ইন্টারনেট ব্যাংকিং আছে সিটি ব্যাংকিং তারপর ডিবিএল দিয়ে সরাসরি ইনএক্সেস দিয়ে সরাসরি ট্রান্সফার করার ওয়ে হ্যাঁ তো এরকম অনেকগুলা ব্যাংকিং সিস্টেম ওদের সাথে অ্যাটাচড অবস্থায় আছে সো এটা ইন্টিগ্রেট করার জন্য আমাকে কি করতে হবে মাস্ট বি একই সিস্টেম বাট আমি একটু আমার পে থেকে আমি একটু ডেমোটা দেখে আসি পেমেন্ট ডেমোতে আমরা ক্লিক করলাম আমি একটা নাম্বার দিলাম নাম্বারটা একটু ভুল দিয়ে দিই আমি একটা নাম্বার দিয়েছি নেক্সট দিয়েছি নেক্সট আমি পে নাওতে ক্লিক করলাম रकेट मार्चेंटे परवर्ती समस्त पेमेंट गेटवे समथिंग তারপর 
তো এই হচ্ছে সূর্য পেয়ের পেমেন্ট সিস্টেম আর এসএসএল কমার্সে যদি বলি এসএসএল কমার্সে পেমেন্ট সিস্টেমটা একটু বেশি এবং ওরা চার্জও করে একটু বেশি আমি ওদের চার্জিং লিস্টটা হচ্ছে পাঠিয়ে দিব না মানে অ্যাটাচ করে দিব না হচ্ছে ইয়েতে আমি হচ্ছে আপনাদের ইয়েতে অ্যাটাচ করে দেব ক্লাস সেটা ওকে ওদের পেমেন্ট সিস্টেম ওদের পেমেন্ট সিস্টেমটা অলমোস্ট হচ্ছে 30 থেকে 40 হাজার এর ভিতর পড়ে যায় ওয়ান টাইম যদি পেমেন্ট করতে চাই मैक्सिमाम सिस्टेम सूर्य पे अथवा ट्रांसफार करते चलिसारे ट्रांजेक्शन फी फीचारे सूर्यपेर আমার 
তো শেষ আরো অনেক ধরনের প্রেম ইন্ডিকেটর আছে তো এগুলোর ক্ষেত্রে সেম প্রসিডিউর ঠিক একই ভাবে কার্ড এগুলোর ক্ষেত্রে তো আমরা নিয়ে নিলাম আর ক্রিপ্টো কারেন্সির ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের এটা ক্ষেত্রে আমি একটু পরবর্তী একটা সময় আলোচনা করে দেব না বাট এটা আমাদের এখন বর্তমানে অনেকেই সেট আপ করতেছে ওকে তার ক্রিপ্টো কারেন্সির ক্ষেত্রে হচ্ছে আরো কিছু কথা বলা লাগবে এবং এদের থেকে মাস্ট বি একটা ওয়ালেট লাগবে সেই ওয়ালেট থেকে এপি নেওয়ার পর দেন আমি চাইলে পেমেন্ট গেটওয়ে সেট আপ করতে পারি এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমি একটু আলাদা ইয়া ইয়া করবো এটা মুখে বললে বুঝবেন না আমি হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালি দেখা হচ্ছে শেষ করে দেবো দেন ইন্টারন্যাশনালি আমার যেসব পেমেন্ট গেটওয়ে গুলো আছে একটু বুঝে ট্রাই করবো ইন্টারন্যাশনালি আমরা এই পেমেন্ট গেটওয়ে গুলো কিন্তু অলরেডি আমরা সব ফাইতে ইন্টিগ্রেট করেছি পেপাল রাইট পেপাল হচ্ছে ডিরেক্ট একটা পেমেন্ট গেটওয়ে আহ স্ট্রাইপ কেন আমরা ইউজ করি স্ট্রাইপ স্ট্রাইপ হচ্ছে আমরা ডিরেক্টলি কার্ড দিয়ে পেমেন্ট নেওয়ার জন্য ভিসা কার্ড হতে পারে মাস্টার কার্ড হতে পারে এম এস কার্ড হতে পারে ইন্টারন্যাশনাল ক্ষেত্রেও আছে যা অনেকগুলা পেমেন্ট গেটও হচ্ছে ম্যানেজ করে থাকে তাহলে আমরা কার্ড এর ক্ষেত্রে তো করে ফেললাম পেপাল দেন এছাড়া অন্য অনেক ধরনের পেমেন্ট গেটওয়েই পাবো যেগুলার ক্যাটাগরি ঠিক এই যে পাঁচটা ক্যাটাগরি তোমার ভাগ করলাম না এই পাঁচটা ক্যাটাগরি হচ্ছে ইন্টারন্যাশনালি আর ন্যাশনাল প্রত্যেকটাতে আপনার সেম ক্যাটাগরি এখন পেপালের ক্ষেত্রে কি করতে হবে বলেন তো পেপাল ইন্ডিকেশনের ক্ষেত্রে আমি একটা প্রসেস বলছি আগে মাস দিয়ে আছে না আমার পুরো সাইটটা কমপ্লিট থাকতে হবে এটা জেনারেল বিষয় এটা আমি লিখলাম না বা আমি মেনশনই করলাম না এখন পেপাল এর ক্ষেত্রে কি করতে হবে আমাকে বিজনেস পেপাল হচ্ছে লাগবে মাস বুঝতে পারছি পেপাল কিন্তু দুই টাইপের হয় একটা পার্সোনাল পেপাল আর একটা বিজনেস পেপাল সো পার্সোনাল পেপাল কিন্তু আমি সরাসরি আমার ওয়েবসাইট ইন্টিগ্রেট করতে পারবো না কারণ ওইখান থেকে আমি এপিআই জেনারেট করতেই পারবো না ইফ আই হ্যাভ আ কি বিজনেস অ্যাকাউন্ট then i can generate api okay so je kono kichu khetre amar business account lagbe dekhen upore je amra mfs ba mobile finance system er sathe kotha bolechi ba tader kia korechi tader ekhane kintu amake as a merchant hisebe sign up korte hoyeche right tader kache kintu amake as a merchant hisebe document dite hoyeche as a businessman hisebe amake ki korte hoyeche document dite hoyeche thik eki bhabe paypal er khetre amake বিজনেস পেপাল থাকা লাগবে পার্সোনাল পেপাল হলে হবে না সো বিজনেস অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে মাস্ট বি রিকোয়ার্ড থিং তারপরে আমরা পেপালের সেটিংস থেকে জাস্ট ওয়েট ভাই আমি একটা ফোন রিসিভ করতেছি পেপালের সেটিংস থেকে আমরা অ্যাকাউন্ট সেটিংস এ যাব দেন ক্রিয়েট এপিআই ক্রিয়েট এপিআই করে আমরা একটা এপিআই ক্রিয়েট করব তারপরে কি করব তারপরে আমাদের একটা প্লাগইন আছে পেপাল টু কমার্স থেকে সার্চ করব সার্চ করার পর পেপাল পেমেন্ট 
যার কারণে আমরা আপলোড করলাম যেভাবে আমরা যখন ফিউচারে ক্লায়েন্টের প্রজেক্টে কাজ করব তখন কি করব ক্লায়েন্টের পেপাল এক্সিস্টেন্ট আমরা নিয়ে ক্লায়েন্টের পেপাল এক্সিস্টেন্ট আমরা নিয়ে নিব কেন সাইটে ইন্টিগ্রেট করার জন্য এই যে দেখেন যখন আমরা এক্সেস নিয়ে নিব তখন কি করতেছি কানেক্ট পেপালে ক্লিক করতেছি পেপালে ক্লিক করার পর তার ইউজার নেম এন্ড পাস যেমন এই যে এটা আমার ক্লায়েন্টের এক্সেস এখনো আমার কাছে আছে আমি যদি এটা নেক্সট দিয়ে আমি আমার পাসওয়ার্ডটা এন্টার করি তাহলে কি করতে হবে আমি আমার পেপারটা অলরেডি আমার সাইডের সাথে কানেক্ট করে দিই যেটা আমার ক্লায়েন্টের পেপার আমি অলরেডি নিয়ে নিয়েছি ঠিক একইভাবে ঠিক একইভাবে আরেকটা ভাবে আমরা কানেক্ট করতে পারি ডিএটলি তো আমরা মানে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড নিয়ে নিতে পারি অনেক সময় অনেককে বলে থাকেন যে ভাইয়া ক্লায়েন্ট কেন তার পেপার এক্সেস আমাকে দিবে ইন্টিগ্রেশন করার জন্য মাস্ট বি দিবে এই যে সে তার এক্সেস আমাকে দিয়ে রাখছে এখনো পর্যন্ত নেয় নেই যদি এমন হয় যে ফিউচার আমার ক্লায়েন্ট হচ্ছে তার এক্সেস দিচ্ছে না তাহলে কি করবেন তাহলে তাকে বলবেন যে হচ্ছে গো টু পেপাল সেটিং পেপাল সেটিং করার পর অ্যাকাউন্ট সেটিং ক্লিক করবেন দেন ক্রিয়েট এপিআর সাধারণত গুগল দিয়ে সাইন ইন যদি আমরা কোথাও করতে চাই তাহলে ডিরেক্টলি আমরা সাইন আপ উইথ গুগল গুগল এ ক্লিক করি দেন আমার জিমেল এন্ড পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করে সাইন আপ করা শেষ ঠিক একইভাবে আমরা পেপাল দিয়ে সাইন আপ করতে পারি অ্যান্ড লগ ইন করে নিজেদের মতো করে রেজিস্ট্রেশন করে দিতে পারি এটা একটা হয়ে অথবা আরেকটা হচ্ছে আমার এপিআই দিয়ে ট্রান্সাকশন করা সো এটা হচ্ছে আমার ম্যানুয়াল প্রসেস এটা হচ্ছে অটোমেটেড প্রসেস শেষ ঠিক একইভাবে আরেকটা জায়গার নাম নিয়েছে স্ট্রাইপ প্লাগ ইন পেয়ে যাবো উ কমার্স ডট কম স্ল্যাশ প্রোডাক্ট স্ল্যাশ স্ট্রাইপ পাওয়ার পর কি করবো জাস্ট এই প্লাগ ইনটা ফ্রিতে ডাউনলোড আমরা করবো 
ডাউনলোড করে এখানে আমরা ঠিক একইভাবে আপলোড করব আপলোড করার পর একই ভাবে আমরা কানেক্টে ক্লিক করলে কানেক্ট উইথ স্ট্রাইপ তো আমি আমার ক্লায়েন্টের অ্যাক্সেস নিয়ে নিব ইউজারনেম এন্ড পাসওয়ার্ড নেওয়ার পর আমি আমার ক্লায়েন্টের অ্যাকাউন্টের সাথে কানেক্ট করে দেব অথবা ম্যানুয়ালি যদি কখনো প্রয়োজন হয় যে ক্লায়েন্ট দিতেই চাচ্ছে না তাহলে আপনি কি করতে পারেন তাহলে আপনি ক্লায়েন্টকে একই ভাবে বলতে পারেন গো টু ইয়ার অ্যাকাউন্ট সেটিংস দেন ক্রিয়েট এন নিউ এপিআই এপিআই ক্রিয়েট করার পর তার স্ট্রাইপের ইমেল তার মার্চেন্ট আইডি ক্লায়েন্ট আইডি এবং সিক্রেট কি এই তিনটা বিষয় নেওয়ার পর সেভ চেঞ্জ দেওয়ার পর কানেক্ট হয়ে যাবে সো এখন একটু কল্পনা করে দেখেন তো ওয়ার্ল্ডে এক্সিস্ট করেন এই পাঁচটা গেটওয়ে বা পাঁচ ধরন বা পাঁচটা ক্যাটাগরি বা পাঁচটা টাইপের পেমেন্ট গেটওয়ে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ইন্টারনেট ব্যাংকিং কার্ড দিয়ে যেটা ভিসা কার্ড মাস্টার কার্ড আর একটা হচ্ছে থার্ড পার্টি পেমেন্ট গেটওয়ে যারা করে কি সবগুলো পেমেন্ট গেটওয়ে একসাথে নিয়ে আসে যেমন আমাদের বাংলাদেশে ন্যাশনালি কি হচ্ছে আমার পে আর ইন্টারন্যাশনালি হচ্ছে আমি একটু দেখা দিচ্ছি ইন্টারন্যাশনালি হচ্ছে আমার টু চেক আউট টু চেক আউট এই যে টু চেক আউট আছে না এটা কিন্তু হচ্ছে আমার ইন্টারন্যাশনালি থার্ড পার্টি পেমেন্ট গেটওয়ে এখান থেকে আমি চাইলে এনি টাইম এনি পেমেন্ট গেটওয়ে থেকে আমি পেমেন্ট নিতে পারবো ওকে কখনো কল্পনা করে না পেমেন্ট দিয়ে কিন্তু আমরা পেইন টু পেইন ট্রানজেকশন করতে পারি বাট পেইন কিন্তু কেন আসছে পেইন আসছে হচ্ছে ফিলান্সারদের রেমিটেন্স নিয়ে আসার জন্য বা কোন একটা ওয়েবসাইট থেকে কোন একটা অ্যামাউন্ট তুলে সেটা ব্যাংকে ট্রান্সফার করার জন্য পেইন কিন্তু কখনোই আপনাকে সাপোর্ট করবে না আপনি যদি হচ্ছে পেইন টু পেইন যদি কখনো ট্রানজেকশন করতে চান ন্যাশনালি তখন অনেক সময় হচ্ছে এমনও হয়েছে বা কোন একটা পেইন অ্যাকাউন্ট রেস্ট্রিক্টেড করে দিয়েছে বেশি পরিমাণ সেন্ড মানি করা কারণ পেইন জন্মই হয়েছে কোন একটা জায়গা থেকে বা কোন একটা ফিলান্সিং সাইট হতে পারে কোন একটা রেভিনিউ ধরনের সাইট হতে পারে ওই সব মডেল থেকে হচ্ছে ট্রানজেকশন থার্ড পার্টি বা মিডেল ম্যান হিসেবে কাজ করে তো এরা কিন্তু অনেকগুলো পেমেন্ট গেটও একসাথে ম্যানেজ করা তো এটাকে আমি থার্ড পার্টি পেমেন্ট গেটও আমি বলতেই পারি না ভাই সেই ক্ষেত্রে অন্য কারো পেয়নারে যদি আমি পেমেন্ট করি রিস্ক থেকে যায় না হ্যাঁ একটু থেকে যায় चार्ज <laughs> तरपे আমার বিজনেস ডকুমেন্ট থাকতে হবে এখন আমার বাংলাদেশ হোক ইন্টারন্যাশনাল হোক মাস্ট বি আমাকে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমের জন্য অ্যাজ আ মার্চেন্টাস হিসেবে সাইন আপ করতে হবে আমি একটু আগে দেখিয়ে দিয়েছি সাইন আপ প্রসিডিউর গুলা তো সাইন আপ করার জন্য ওই সাইন আপ করার সময় আমাকে বিজনেস ডকুমেন্ট গুলো সাবমিট করতে হবে তখন আমার মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস অথবা ইন্টারনেট ব্যাংকিং তারা যদি মনে করে আমাকে এপিআই দেওয়া প্রয়োজন তাহলেই তারা এপিআই দিবে কারণ এদের এপিআই গুলা কিন্তু क्षेत्र আমি 
তো এখন আমি মনে করি যে আমরা আমাদের আজকে ক্লাসের টাইটেলটা এভাবে দিতে পারি রাইট অল অ্যাবাউট পেমেন্ট গেটওয়ে ইন্টিগ্রেশন ইনটি যেমন সুযোগের ক্ষেত্রে কিছু লিমিটেশন আছে হয়তো আপনার কি নিজেরা নিজেদের মতো করে ট্রাই করবেন আর যে ভাই যে বিষয়গুলো বলেছে নিজেরা নিজে একটু মিলায় দেখি আসলে ভাইয়ের বিষয়গুলো হচ্ছে ঠিক আছে কিনা ভাই যেভাবে দেখাইছে ব্যাপার মাথা করছে কিনা আমাদের ইমিডিয়েট যে লাস্ট ক্লাসটা আমি নিয়েছি সেখানে কিছু বিষয় দেখানো হয়েছে তাই ওই ক্লাসের ভিডিওটা মানে অ্যাড করা হয় নাই তারপরে চলে যাবো হচ্ছে আমরা অ্যাডভান্স যে বিষয় যে বিষয়গুলো আমাদের প্রয়োজন হবে আমরা কি বলেছি ক্লাসে একদম শুরুতেই আমরা আমাদের মিশনটা থাকবে হচ্ছে একদম প্রোডাক্ট আইডিয়া আমরা পাওয়ার মতো যতগুলো ফিচার সম্পর্কে বা যতগুলো ইন্টিগ্রেশন আমাদের দরকার হবে প্রত্যেকটা বিষয় আমরা কভার করবো ওকে জি সো ক্লাস আজকে মত আল্লাহ ফেজ সব ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ ভাই ওয়া আলাইকুম আসসালাম